हेलो हेलो हम्म राधी ना तो बात लड़को ये भी ना माँ ये ले तो मैं नहीं तो जा पाया नहीं तो चिपड़ा उन्हें मैं उन्ना बोलना नहीं ले वो न बोलना छोटी कम है उस ते ये पुरे इंटर ले वो बोलो उन्ना ना इंटर उन्ना ना नहीं दान करना नहीं गुरतुना ना ले दान इधर ना क्यों हैप्पी बर्थडे न कमला मरचिपोना
వాడేం తప్పు చేశాడని మీరంటే ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాడనా లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక మాట అంటే వాళ్ళ రక్తం కళ్ళార చూసే వరకు ఊరుకోడన్నా ఇదే ఇలా చూసే ఇన్నేళ్ళ నుంచి నన్ను మాట్లాడకుండా చేశారు కానీ ఈ రోజు మాత్రం నేను అడగాల్సిందంత అడగకుండా ఊరుకోనండి ఏదో శత్రువును చూసినట్టు చూస్తున్నారు ఏం తప్పు చేశాడని చెట్టంత కొడుకును పట్టుకుని ఇంట్లో నుంచి బొమ్మని గంటేశారు బొమ్మంటే వెళ్ళిపోవటమేనా నాన్నగారు మీరు చెప్పినట్టు వింటాను ఆ మ్యూజిక్ తోలుకు వెళ్ళను అని ఒక్క మాట అన్నాడా ఇప్పుడు అంటున్నా నాన్నగారు అవును నాన్నగారు నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను నా కళ్ళు తెలుసుకున్నాయి అదేంట్రా పరాయి వాళ్ళలాగా అక్కడే నించున్నావు లోపలికి రా బాబు లేదమ్మా నాన్నగారు పర్మిషన్ లేకుండా రాను చూసారండి డాడీ రోడ్డు మీద రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తూ ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ చేశారనుకోండి ముందు హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేయించకే కదా కేసు పెడతారు అలాగే అన్నయ్య చేసిన తప్పుకి ముందు ఇంట్లోకి పిలిచి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చిన పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ డాడీ అన్నయ్యని రమ్మని చెప్పండి ప్లీజ్ ఇంకా ఏంటండి ఆలోచిస్తున్నారు మీ మాట వింటానంటున్నాడుగా ఇక జన్మలో మ్యూజిక్ మాట ఎత్తున్నాను గారు కనీసం టేప్ రికార్డు కూడా విన్ను సరే ఏదో తేడా మనం లోపలికిరా అన్నయ్య లోపలిరా నువ్వు వెళ్ళి నేను తర్వాత వస్తాను వెళ్ళు ఏంట్రా ఇది నేను దాకా మ్యూజిక్ కోసం ఫ్యామిలీని కూడా వదిలేస్తాను ఆఫ్టర్ ఒక అమ్మాయి కోసం మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతావా యాడ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ ఇస్తామని చెప్పేసి అది అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాం తెలుసా ఆ సంగతి ఏం చేద్దాం అమ్మా మొన్న మీ నాన్న పిలిచినప్పుడు వెళ్ళిపోయినా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలరా కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయి కోసం వెళ్ళిపోతున్నా చెడు అదే అంటే మీ నాన్న కోసం ఐపీఎస్ చదువుతా ఎంతకాలం మాత చెప్పిందని తప్పదా అయిపోయిందా దివ్యని ప్రేమించడానికి మ్యూజిక్ చేయకపోవడానికి సంబంధమే లేదు నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం దివ్య అంటే ఇష్టం ఏ రెండు కోరుకోవడం తప్ప ఒక మనిషి గొప్పవాడు కావాలంటే వాడు ప్రేమించకూడదా లేకపోతే ఏ అమ్మాయి వైపు తలెత్తి చూడకుండా ఉంటే వాడు గొప్పవాడు అయిపోతాడా ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం తినే భోజనంలో నాలుగు కూరలు కావాలి జీవితంలో మాత్రం ఒక మ్యూజిక్ కావాలా బతికినంత కాలం ఒకే పని చేస్తానంటే కుదరదరా స్కూల్లో కూడా చదువుతో పాటు గేమ్స్ కి టైం ఉంటుంది అలాగే లైఫ్ లో కెరియర్ తో పాటు ప్రేమ కూడా చోటు ఉంది ఇది మీరు నమ్మకపోవచ్చు కానీ నేను నమ్ముతున్నాను నేను ఇంటికి వెళ్ళడం కోసం మా నాతో మ్యూజిక్ వదిలేసానని అబద్ధం చెప్పాను ఎందుకో తెలుసా దివ్య కోసం రే ఐశ్వర్యాని అమలాపురంలో ఉండి ప్రేమిస్తే సరిపోదరా బాంబే వెళ్ళి ప్రేమించాలి అందుకే నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఒక్కసారి తను ఐ లవ్ యూ చెప్పని ప్రేమిచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత గొప్పదో మీ అందరు ప్రూవ్ చేస్తాను అప్పుడు చూపిస్తారా నా మ్యూజిక్ అంటే ఏంటో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్స్ ఏమిటి పంపించు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నువ్వు గోపాలకృష్ణ రమ్మంటి నువ్వు చేవేటి సార్ నేనే వేరే పేరు మీద అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను లేకపోతే లోపల రాని ఎవరని ఫస్ట్ యూ గెట్ అవుట్ యూ గెట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఒకసారి నేను చెప్పేది వినండి సార్ మనిషికి టాలెంట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ సిన్సియారిటీ లేకపోతే చాలా కష్టం నీకు అది లేదు సార్ నాకు ఇంకేమీ చెప్పద్దు డోంట్ కమ్ టు మై ఆఫీస్ అగైన్ ప్లీజ్ హలో ఉపేంద్ర గారా మీరెవరు నేను మీ అబ్బాయి ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ జరుగుతున్న కాలేజీలో ఎనిమిది లెటర్ ఉంది సార్ మీ వాడు పరీక్షకి నలభై నిమిషాలు లేట్ గా వచ్చాడు హాఫ్ అన్ అవర్ దాటి ఎలా చేయం మీ వాడిని అడిగితే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని చెప్తున్నాడు మీతో మాట్లాడుకుని ఒకటే ఏడుపు తర్వాత మీరు గొడవ చేయకూడదని ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను సార్ మా వాడ పద్ధతి వాడాడు సార్ చాలా సిన్సియర్ స్టూడెంట్ నిజంగానే ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు సార్ ఈసారి కలగానే వాడి పరీక్ష రాయనివ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏమైంది సార్ రెండు సంవత్సరాలు రాత్రి బాబాడు కష్టపడి చదివాడు అయ్యా మా వాడు ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాయటం కోసం కొంచెం లేటుగా వచ్చాడని మెరసలెస్ గా పరీక్ష రాయనివ్వని అన్నాడయ్యా ఇన్వెస్టిగేటర్ ఎంట్రన్స్ రాయనివ్వలేదని మా వాడేమన్నా చేసుకుంటాడేమన్నా భయంగా ఉందయ్యా ఒక నిమిషం సార్ మీ వాడు ఎంట్రన్స్ రాస్తున్నాడు ఆ ఫోన్ నా ఫ్రెండ్ చేత చేయించాను మిమ్మల్ని కాసేపు టెన్షన్ పెట్టినందుకు సారీ సార్ ఇదంతా మళ్ళీ నాకు ఛాన్స్ ఇస్తాను చేయలేదు సార్ ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుందని చెప్దామనే సార్ మీ వాడికి ఎంట్రన్స్ ఎంత ముఖ్యమో నాకు మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్ లో సెలెక్ట్ అవటం అంతే ముఖ్యమని చెప్పడానికి చేశాను సార్ మీ వాడు ట్రాఫిక్ లో ఇరిగిపోయాడంటే వెంటనే నమ్మారు కానీ ఆ రోజు నేను ఆడిషన్ కి రాలేకపోవడానికి కారణం ఉందంటే నమ్మకర్లేదు సార్ కనీసం వినటం లేదు కూడా మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వక్కర్లేదు కానీ నాకు సిన్సియారిటీ లేదని మాత్రం అనొద్దు సార్ నేను మా నాన్న తిడితేనే పాడలేదు కానీ మీరు ఎన్ని తిట్టినా భరించాను ఇంతకంటే నా సిన్సియారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవటం నాకు తెలియదు ఇంకెప్పుడు మీ ఆఫీస్కి వచ్చి మిమ్మల్ని విస్
పనికొచ్చేదేదన్నా చదువుకోవచ్చుగా 